Hello， 大家好，好久没有跟大家更新过我衣帽间的近况了。我已经是一个就是平时经常会整理和收拾的人了，但是随着东西越来越多，我感觉这个衣帽间的容量已经容不下了。我甚至考虑过做一个调整，然后重新做柜子，但这个工程太大了，所以我还是想先求助专业人士帮我做一个整理，因为我很想知道，明明同样是这些东西，同样的空间，通过专业人士的整理，是不是就可以变得更？哈喽，大家好，我是边月纯。我专门把它们全都打开了，让您看一下。嗯、虽然我自己经常都会有整理，但你看他们所有的衣服都挤在一起，嗯、我感觉他们都没有呼吸的空间了。嗯、然后塞和拿都很艰难。还有就是我自己的湿厕、哦，你看我的裤子摆成这样、啊，所以我一直只在穿几条裤子。你这个问题很多家里都有，真的、哦、对对普遍性的问题。而且我是经常叠，但是我只要一拿就全乱了。嗯、乱了这边呢就是跟刚才一样的问题啦、嗯，就是很挤。冬季的衣服现在还在这儿。对我。当时做衣柜的诉求就是不换季，不换季，但是它也带来了新的问题。我的天哪！我也没有做很多抽屉，所以这些 T 恤就只能这样一件一件叠着，然后它又挤占了上面这个空间。嗯、还有一些问题就是首饰啊，首、嗯、饰，当然也觉得这个首饰柜做的太太深了。其实它可以不用这么深，有点浪费。隔板也没有根据这个去定制，嗯、所以也浪费了一部分。小件的物品都放在这里。我<笑>这个也是很多家庭都会做着这个多宝格。对我感觉它是一个形式，因为你看我这一个格子里面放,放那么多的袜子，对，然后好像、嗯、不需要它们也可以、嗯。这边又是我的其他的衣服，因为实在是衣帽间放不下了，嗯，就把它们放在这里。然后有一些礼服啊，或者是我们自己品牌出的衣服，还有一些是要拍摄的衣服，嗯、现在就都堆在这里了。这些在刚才那个空间扩容了以后，把这些都给你放进去。真的？真的。首先，第一个啊，衣服太挤了，主要的问题是因为衣架太厚了。啊、这衣架还是我精挑细选的呢。你看一下这个衣架的厚度，这个厚度我可以给你挂三件衣服啊。啊，还有一个，你这个衣架我看一下啊，我给你找一找这一件吧。你看这件衣服还相对比较轻，你可能选它的时候就是因为它是海绵的，对、哦。然后这边肩膀可能不太容易出包，对。对但是你现在这个轻一点的，比如说卫衣啊，其他呀、啊嗯，你看这边还是会有的。你刚才说不想换季的那个想法可能会破灭了。毛衣这样裸露在外面去放着的是是最不好的，因为咱们平时空气当中衣服上面会有衣服屑嘛，然后带着灰尘，所以毛衣尽量要收在盒子里面去收纳，不需要一年四季都挂着。我来跟你说，你看啊，你是不是觉得这个斜一点的可以看到所有的鞋子？对对对，而且呢还可以节省一点空间。对，你看，你看到了吗？我把这个鞋跟放到最里面的时候，这前面浪费了多少？像你这个柜子，如果是做深一点的话，让我们放至少能放四五百双鞋子，不用分身礼。天哪、嗯，我以为今天我已经做好了很大心理准备，边、嗯、老师要来帮我扔东西了。那我的理念叫留存到，留存有道，我们合理的利用储物空间、嗯，才是让我们更好的知道我们自己有什么东西。看到的就是大多数客户当中也是属于非常整齐的这一波了。这边的话，改动的空间呢还是有的，还是蛮大的。工作量呢，其实加上我的九位整理师，那九位整理师呢，我们会帮卡卡的这整个区域的话，应该是要两天左右，甚至晚上还会加班。如果按照五颗星来打的话呢，那我觉得卡卡家应该是在三颗星。<笑>天哪！第一次看到他们这样被摆出来，所以要把他们一个个装到收纳袋里，然后再放起来。现在先分类，分好类别了以后，根据它的高矮、大小、个儿，然后来去调整你的层板的间距，然后这样呢，层板那里面就不会浪费了。看看，哇！
天哪，我的鞋子摆满了整个房间。陈列的时候呢，也会根据你常穿的，比如说你喜欢穿这个浅色的，对吧？嗯，那就会常穿的就把浅色的放在你最好取用的位置，哦，不常穿的就放在上面或者最下面。哇，太壮观了，我都不敢看了。<笑>皮一定要跟卞老师说一下，为什么有一些东西，我觉得我是不可能不穿，然后就把它扔了。嗯，像这个皮衣，其实我也不穿的，但这个皮衣对我有特别的意义，它是我奶奶在我高中的时候送给我的，已经是唯一的一件她给我买的衣服了。你知道为什么我们不提倡断舍离吗？我要提倡留存道，就留存有道，就是你想把这个东西留下来，其实它有纪念意义的。之前看那些什么断舍离啊，什么怦然心动的整理魔法，它基本上。里面就是说，一件衣服，如果你三年都不穿，就肯定要把它扔掉。其实是这样的，你看啊，你们家里面原来的这些东西是不是都放不进去了？然后就像你那个原来叠裤子一样的，你裤子全部都叠好了，对吧？对。它叠完了以后啊，抽一抽，哎，又乱了，又乱了，对对对,对,对。所以这种呢叫无效的整理。那有效的整理是啥？你看现在咱们所有的东西全部都挂出来，从衣架扩容，再从内部改造扩容了以后，你原来想要扔的东西，或者是你很喜欢的东西放不进去的东西，都可以放进去了。嗯这个才是有效的整理，然后并且能够把你自己特别喜欢的这些喜爱的东西给留存下来。通过整理，其实你是能更看清自己的。虽然是我现在看起来很整齐，但是我刚刚已经在焦虑，就是万一我找不到东西，或者是我拿完东西它又乱了怎么办呢？然后我要定期请收纳师。不要不要不要不要！你你这个房子只要不搬家，就不要再找我们了。顺序混乱一点没有关系，嗯，你只要位置不要去错就可以了。那袜子就放在这个抽屉里面，学会了以后就还原就可以了。真的再不要找我们了，因为你这是你的家，又不是我的家，你自己要照顾好、管理好你自己的东西。好的，嗯、那我这是我跟边老师最后一次相见，拜拜。<笑><笑>